চলছে ভোটের প্রচারের মহল আর সাথে সাথেই মহারাষ্ট্রের যুব মুখ্যমন্ত্রীর জাদু সাধারণ মানুষের বিশ্বাস সঞ্জীব সোনি যে কিনা সবেমাত্র মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন উনি দেশের আগামী প্রধানমন্ত্রী হবেন শ্রী সঞ্জীব সোনির ওপর শুধু দেশেরই নয় গোটা বিশ্বের মানুষ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সঞ্জীব বাবু কি সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাস রাখতে পারবেন সাধারণ মানুষ কি ওনাকে প্রধানমন্ত্রী করবেন এটা তো ভোটের পরেই আমরা জানতে পারব মিসেস বিলুমারিয়া আপনি কি কোনো অ্যাস্ট্রোলজি ক্লাসেস জয়েন করেছেন যে আপনি ফিউচার প্রেডিক্ট করছেন তাহলে আমার ফিউচারটাও প্রেডিক্ট করুন না তোমার ফিউচার ভীষণ ব্রাইট বাচ্চা কিন্তু তোমাকে কেডি পাঠকের থেকে অনেক কিছু শিখতে হবে কিন্তু সঞ্জীব সনি একবার যখন পিএম হবে না তখন সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে যে পিএম কি রাম হয় রাইট কেডি হ্যাঁ আমারও এরকমটা মনে হচ্ছে যে হবে হ্যাঁ কেননা সঞ্জীব বাবু যখন ওই পার্টিতে জয়েন করেছিলেন তখন এত ভালো কাজ করেছিলেন এখানে এতটাই উন্নয়ন হয়েছিল আর আমার মনে হয় যে এইভাবে যখন উনি দেশের দায়িত্ব সামলাবেন তো দেশের অনেক উন্নতি হবে তার মানে তুমিও সঞ্জীব সানিকেই ভোট দেবে রাইট কেডি এতে কোনো সন্দেহ নেই বিলি प्रेमिकार सम्बन्धे सब जान भूमिका दीदी मन भूमिका के আমার জীবনের ভূমিকা থেকে মুছে ফেলার সময় এসে গেছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সঞ্জীব শনির ওপরে তার নিজে স্ত্রী ভূমিকা শনির হত্যার আরোপ আনা হয়েছে ভূমিকা দেবীর মৃতদেহ ফাইভ স্টার হোটেল দা সাফায়ার কন্টিনেন্টাল রুম নাম্বার ওয়ান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ভূমিকা দেবী হোটেলে কি করতে গেছিলেন এর সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি পুলিশ মনে করছেন যে ভূমিকা দেবীর মৃত্যু অ্যালকোহল অ্যান্টি ডিপ্রেশনের ওষুধ এবং ড্রাগের ওভারডোজের জন্য হয়েছে আর সমস্ত সাক্ষী ও প্রমাণ এই দিকেই ইশারা করছে যে সঞ্জীব বাবু এই তিনটে জিনিসের মিলিত ককটেলের ওভারডোজ দিয়ে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছে এই ঘটনা কতটা সত্যি এটা আগামী কালই আমরা দেখতে পাবো शीर्ष छुते चले स्वयं निजे हाथ दिए निजे पाए कुरुल क्या मार्बे तुम सन्जीव सन लड़बे क्यों नीति অনেক বছর ধরে তাকে আমি সমর্থন করে আসছি উনি একজন পরিষ্কার চরিত্রের একজন সৎ মানুষ আর আমার পুরো বিশ্বাস রয়েছে যে উনি নির্দোষ আর আমি ওনার কেসটা অবশ্যই লড়ব ও একজন অপরাধী ওই আমার বোনকে খুন করেছে আপনার এরকম কেন মনে হচ্ছে কারণ ও একজন অকর্মণ্য স্বামী শুধুমাত্র ভালো আর ন্যায়বান স্বামী হওয়ার নাটক করত এমসিপি নিউজ চ্যানেলে চিপ এডিটার আছে না শর্মি কাপুর ওর সাথে অ্যাফেয়ার চলছিল বলেই ও আমার বোনকে ডিভোর্স দিতে চাইছিল এই যে আঘাতের চিহ্নটা দেখছেন না সঞ্জীবের পার্টির লোকজন না আমার উপরে হামলা করেছিল আমার ঘরে পাথর ফেলেছে আমাকে হুমকি দিয়েছে কিন্তু আমি এই হুমকিতে কখনোই ভয় পাই না আমি আমার বোনের খুনিদেরকে 
শাস্তি ঠিক দিয়েই ছাড়বো स्वप्न देखे आज तरह भविष्य अंधकार सब ओलट पालट हो गर्थक বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভ করা শুরু করে দিয়েছেন এসব আমি করাইনি কেডি বাবু আমি ওদের সবাইকে বলেছি শান্তি বজায় রাখতে কিন্তু ওরা আমার কথা শুনছে না আর পুলিশও আমার কথা শুনছে না আমি ভূমিকাকে খুন করিনি এটা বলুন যে ভূমিকা দেবী ওখানে ওই হোটেলে থাকার জন্য গিয়েছিলেন কি কারণ ছিল এর পেছনে আরে ক্ষমা করে দেবেন সঞ্জীববাবু জিজ্ঞেস তো করতেই হবে এই কথাটা খুবই শোনা যাচ্ছে যে শর্মি কাপুরের সঙ্গে আপনার একটা অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এটা কি সত্যি আপনি আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর আগে ওনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন আপনি ওই হোটেলে আগে কিন্তু খুন আমি করিনি কেডি পাঠক সঞ্জীব সনিকে বাজানোর চ্যালেঞ্জ তো নিয়ে নিয়েছেন কিন্তু কেডি পাঠক কি সেই চ্যালেঞ্জ আদৌ জিততে পারবেন खुन कर माइलड से दिन जो एरक माइलड मिस्टर संजीव सोनि भूमिका देवी संगे देखा कर संजीव जल दिए ओषु खाई ना मदर खाई अकाट भूमिका तुम्हें डिवोर्स क्यों दाओ ना आई हेट यूर हर शर्मिर प्रेम करो तक तुम मजा देखो साधारण मानस मृत्यु होते द्वित कथा बेटेंट हल যে ভূমিকা দেবীকে যে ইনজেকশনটা দিয়ে ইনজেক্ট করা হয়েছিল আর যে গ্লাসে ওনাকে মদ খাওয়ানো হয়েছিল ওই দুটো জিনিসের ওপরেই মিস্টার সঞ্জীব সোনির আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে সঞ্জীব বাবুর ওপর দোষারোপ করা বন্ধ করুন এতে নিশ্চয়ই অপজিশনের হাত আছে আরে সঞ্জীব বাবু কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাহলে নিজে স্ত্রীর প্রাণ কেন নেবে কেন কি মিস্টার সঞ্জীব সোনি একটা এক্সট্রা ম্যারাটেল অ্যাফেয়ার্সে ফেসে গেছেন ওই জার্নালিস্ট শর্মি কাপুরের প্রেমে উনি হাবুড় বুখাচ্ছেন प्लीज शांति बजाय रखालते जा सिद्धान हक 
আপনারা কিন্তু কোনোভাবেই অশান্তি করবেন না ইউর অনার আমি এদের তরফ থেকে ক্ষমা চাইছি দেখুন এটা আপনাদের কাছে আমার লাস্ট ওয়ার্নিং যদি আপনারা এই রকম ভাবে গন্ডগোল করতে থাকেন তাহলে আপনাদের অ্যারেস্ট করাতে বাধ্য হব ইউর অনার আমার বলতে খুব একটা ভালো লাগছে না কিন্তু মিস্টার সঞ্জীব সোনি বাবুর ব্যবহার ঠিক দুরকম ধরনের ওনার পাবলিকের সামনে ব্যবহার কিছু অন্যরকম আর প্রাইভেট লাইফে কিছু অন্যরকম আর এখন আঙুলের ছাপ মিলে যাওয়ার পর অবিশ্বাসের আর কোনো রাস্তাই থাকে না একটা একটা প্রশ্ন আমার মনে যাচ্ছে এখানে যোগবাবু যদি আপনি সে প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে দেন তো কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো আপনার আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সঞ্জীব বাবু এতটাই চালাক এতটাই ধূর্ত যে উনি ওনার স্ত্রীকে তিনটি বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ খাইয়ে তাকে হত্যা করেছিলেন যাতে ওনার মৃত্যুটা মনে হয় স্বাভাবিক ওনার ওপর যাতে কেউ সন্দেহ না করেন তাহলে যখন কেউ এতটাই চতুর এতটাই চালাক তো দয়া করে এটা বলুন যে ওখানে ঘটনাস্থলে উনি ওনার আঙুলের ছাপ রেখে যাবেন কেন আসলে এটা এত মুশকিল ব্যাপার নয় মিস্টার পাঠক এটা ভাববার দেখুন এনার উদ্দেশ্য হয়তো ভালো ছিল না কিন্তু এটা তো মানতেই হবে যে মিস্টার সঞ্জীব সোনি একজন প্রফেশনাল ক্রিমিনাল নন এখন ড্রাগস মদ আর ওষুধের ওভার ডোজ দিয়ে উনি ভূমিকা দেবীকে খুন তো করে দিলেন আর ওখান থেকে পালাতেও হয়তো চেয়েছিলেন কিন্তু ওনার একটা পাবলিক র্যালিও ছিল ওই টেনশন আর তাড়াহুড়োর মধ্যে হতে পারে প্রমাণগুলো নষ্ট করতে ভুলে গেছেন আর আপনি এটা ভাবলেন না যে উনি ছাড়া ওখানে আরও একজন ব্যক্তি ছিলেন যার আঙুলের ছাপ সেখানে পাওয়া গিয়েছে ওই ঘটনাস্থলে আমার এই কেসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আমি কিছু করিনি আমি তো এরকমটা বলিনি যে এই হত্যাটা আপনি করেছেন আমি তো আপনাকে এখানে ডেকেছি এটা জানার জন্য যে যেহেতু আপনার আঙুলের ছাপ ওইখানে পাওয়া গিয়েছে তার মানে হলো যে আপনি ওই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন শুধু এটা বলুন যে আপনি কেন গিয়েছিলেন ওখানে কি এমন কাজ পড়ে গিয়েছিল আপনার ও মানে মানে আমি আমি ভূমিকাকে বোঝাতে চাইছিলাম যে ভোটের সময় চলে এসেছে আর এই সময় ওর সঞ্জীবের সাথে থাকাটা খুবই দরকার ছিল তখন ও ওর ঘরে চলে তো এই বিষয়টা প্রমাণ তো নিশ্চয়ই আপনার কাছে নেই এখন আছে প্রমাণ আছে এটা প্রমাণ করতে পারেন আপনি এই বিষয়টার এইটা বোঝাতে আপনি গিয়েছিলেন এই ইচ্ছে ছিল আপনার মনে এখন আমি এটা কি করে প্রমাণ করব আমার বলবার মানেটা হলো এই যে একজনই শুধুমাত্র ছিল যে আমার হয়ে সাক্ষ্য দিতে পারত সে হলো ভূমিকা কিন্তু আফসোস সে তো হ্যাঁ তখন তো ভূমিকা দেবী স্বর্গবাসী হয়ে গিয়েছিলেন তো আপনার সঙ্গে কেউ তো ছিলই না সাহায্য করার জন্য আপনার বন্ধু বা অন্য কোনো সহায়ক সেই কারণেই তো আপনি এত বিশ্বাসের সঙ্গে মিথ্যা কথাগুলো বলছেন কেননা আপনি জানেন যে আপনার মিথ্যাটা ধরা পড়বে না কেননা কোনো রকম সাক্ষী এখানে নেই আমি মিথ্যা বলছি আচ্ছা আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন আপনি চাইছেন যে আমি এরকমটা করি তো করে দিচ্ছি আমি এই অনার আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি সঞ্জীব বাবুর পিএ রণবীর বাবুকে কাট করে ডাকার অনুমতি চাইবো সঞ্জীব স্যার এখন এখানে যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা আজ পর্যন্ত আপনার থেকে লুকিয়ে রেখেছি তার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি আসলে ভূমিকা বৌদির ওপর সুশান্তবাবুর দৃষ্টি অন্যরকম ছিল ওই এসব কি আজে বাজে বলছিস তুই তুই কত টাকা নিয়েছিস আমাকে ফাঁসানোর জন্য দেখুন সুশান্তবাবু আপনাকে বলবার সুযোগ দেওয়া হবে সেটাউন সঞ্জীব স্যার আমাকে দরকারি ডকুমেন্টস আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন আর যখনই আমি সঞ্জীব স্যারের ঘরের মধ্যে ঢোকার জন্য দরজা ঠক ঠক করতে যাচ্ছিলাম তখনই শুনলাম যে ভূমিকা বৌদির আগের সঙ্গে সুশান্তবাবুকে বলছিলেন যে বারবার সঞ্জীবকে ছেড়ে দেওয়ার এই প্রপোজাল বন্ধ করো আর এই যে এস এম এসগুলো যেগুলো তুমি আমাকে পাঠাও সেগুলোকে বন্ধ করো না হলে কিন্তু ভালো হবে না তো এই বিষয়টার প্রমাণটাও আপনি বলতে পারবেন যে কি হবে আপনি ভূমিকা দেবীর মোবাইলটা চেক করতে পারেন হয়তো সুশান্তবাবুর এস এম এস এখনও ওই ফোনে আছে প্রথম মেসেজ অনার তুমি ওকে বেছেছ যে তোমার হতে পারে না এখন তাকে খোঁজো যে তোমার হতে চায় দ্বিতীয় বার্তা জীবন তোমার সঙ্গে অনেক কিছু খারাপ করেছে কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে খারাপ কিচ্ছু হতে দেব না আমি তোমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি আমি চাই যে তুমি আমার হয়ে যাও ছেড়ে দাও ওই সঞ্জীব ইয়নার এরকম একটা নয় অনেকগুলো প্রেমপূর্ণ বার্তা রয়েছে সুশান্তবাবু এতটাই অশ্লীল এর ধরনের এস এম এস একজন বিবাহিত মহিলাকে পাঠিয়েছেন তো আমি ওনাকে এখানে ডেকে জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে কেন করলেন অনুমতি দিলাম হ্যাঁ আমি ভূমিকাকে খুব ভালোবাসতাম অর্ডার অর্ডার 
সঞ্জীব আর শর্মির অ্যাফেয়ার্স চলছিল এই ব্যাপারে আমার ভূমিকার সাথে সিম প্যাতি ছিল আর এটা কবে ভালোবাসার রূপ নিল আমি বুঝতে পারিনি আমি ভূমিকাকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু ও কিছুতেই বুঝতে চাইনি হ্যাঁ ওই দিনও আপনি ওনাকে মানাতে নিজের প্রেম প্রস্তাবটা তার কাছে পেশ করতে ওখানে গিয়েছিলেন নিজের সঙ্গে ওই ইঞ্জেকশন আর ওই মাদক দ্রব্য আপনার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যখন আপনি দেখলেন যে ভূমিকা দেবী আগে থেকেই মদ আর অ্যান্টি ডিপ্রেশন ওষুধের কারণে ওনার মানসিক ভারসাম্য ঠিক নেই তো আপনি তখন ওই ইঞ্জেকশনটা লুকিয়ে রাখলেন নিজের কাছে আপনার মনে হলো যে এমনি ভূমিকা দেবী আপনার কথা মানতে শুরু করবেন কিন্তু যখন উনি আপনার কথাটা শুনলেন না আপনাকে ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন তখন আপনি ওই ইঞ্জেকশনের সাহায্যে ওনাকে জোর করে রাজি করানোর একটা চেষ্টা করলেন তারপর আপনি ওই জায়গা থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেলেন কিন্তু যাওয়ার সময় ওই জায়গায় আঙুলের ছাপ ওই দরজাতে রেখে গেলেন না না জজ সাহেব এরকম কিছু এরকমটাই হয়েছে কিন্তু এটা তো সম্ভবই নয় কারণ ভূমিকা আমাকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেয় মিথ্যা কথা বলছেন আপনি এ সত্যি কথা বলছি ওর অনার আর নিজের এই কথাটা সত্যি প্রমাণ করার জন্য আমি হোটেল সাফেয়ার কন্টিনেন্টালের ফ্লোর ম্যানেজার সাহেবকে আদালতের কাট কড়ায় উপস্থিত করার জন্য অনুমতি চাইছি অনুমতি দিলাম তখন ঠিক দুপুর বারোটা বাজছিল আর সুইট নাম্বার ওয়ান জিরো ফোর জিরোর বাইরে আমি সুশান্তবাবুকে দেখতে পাই ভূমিকা ভূমিকা দরজাটা খোলো দেখো আমি কি নিয়ে এসছি তোমার জন্য ভূমিকা স্যার এই এই সুইটে আমাদের স্পেশাল আর হাই প্রোফাইল গেস্ট আছেন আমি সেটা জানি আমি ওনার সাথেই দেখা করতে চাই আর্জেন্ট স্যার কিন্তু ওনার সুইটের বাইরে ডু নট ডিস্টার্বের বোর্ড লাগানো আছে আই রিকোয়েস্ট টু স্যার আপনি ওনাকে ডিস্টার্ব করবেন না ম্যাডামেরও এটাই নির্দেশ আছে প্লিজ স্যার ইয়ার অনার এর থেকে এটা তো প্রমাণ হয়েই গেল যে সুশান্তবাবু ভূমিকা দেবীর কামরার মধ্যে ঢুকতে পারেনি আর যখন ঢুকতেই পারেননি তো তাহলে খুন কি করে করলেন তাহলে আবার আমাদের সন্দেহের তীর ঘুরে মিস্টার সঞ্জীব শনির উপরেই আসছে খুন ইনিই করেছেন এই আদালত ডিফেন্স কাউন্সিলকে উপযুক্ত প্রমাণ এবং সাক্ষী হাজির করবার আদেশ দিচ্ছে যাতে আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট না হয় দ্য কোর্ট ইজ অ্যাডজেন্ট ফর দ্য ডে সামান্য পরিস্থিতিতে যদি অফিসে বস বস বকা দিয়ে ফেলে তখন কর্মচারীরা বিষণ্ন হয়ে পড়েন কিন্তু আমি তো কিছু বলিনি তো তাহলে তোমাদের দুজনের মুখের এরকম অবস্থা কেন স্যার আমি এত কষ্ট করে হোটেলের ঘর থেকে ওই জিনিসটা নিয়ে এসেছিলাম আর আপনি আদালতে সেটার কথা বললেনই না বরুণ সব কথা বলার এবং সেটা করে দেখানোর একটা সঠিক সময় আসে যদি সময়ের আগেই কথাটা বলে দেওয়া হয় কাজটা করে ফেলা হয় তাহলে সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায় স্যার আমি কিছু বুঝলাম না তুই বুঝতেও পারবি না একটা কাজ কর আজ রাত্রিবেলা হোটেলের ওই ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পর আর তারপর দেখ সব বুঝে যাবে কার অপেক্ষা করব অপেক্ষা নয় অপেক্ষা সব সময় যে আসবে তার করা হয়ে থাকে রিয়নার আমি আদালতের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আমি আদালতে একটা একটা বিশেষ বিষয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম কি বিষয় মিস্টার পাঠক আমার সহায়ক বরুণ যেই ঘরে যেই ঘরে ভূমিকা দেবীকে হত্যা করা হয় তার মৃত্যু হয় সেখান থেকে কোনো মহিলার কানের দুল পেয়েছে আপনি এরকম ইম্পর্টেন্ট কথা আদালতে গোপন কেন করলেন সেটা এই কারণেই ওনার যে আমি এটা চাইছিলাম না যে ওই মহিলা যেই হোক না কেন সে সতর্ক হয়ে যাক আমার বিশ্বাস ছিল যে যদি আমি এই বিষয়টা লুকিয়ে রাখতে পারি তো ওই মহিলা ওই দুলটাকে খুঁজতে সেটার জন্য ওই ঘরে অবশ্যই ঢুকবে আর সেরকমটাই হলো আর কি আচ্ছা আপনি এটাকে খুঁজছেন না তো ওই নিউজ চ্যানেলের মুখ্য সম্পাদক শর্মি কাপুর
কোন রকম সময় নষ্ট না করে শর্মি দেবী আমি একদম সোজাসুজি আসল প্রশ্নটা করছি আপনি ওখানে ভূমিকা দেবীর ঘরের মধ্যে কেন গিয়েছিলেন যখন ভূমিকা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল তখন সঞ্জীব আমাকে ফোন করে ইনফর্ম করেছিল ও একজন ইম্পালসিভ লেডি ছিল কোনো ড্রাস্টিক স্টেপ না নিয়ে নেয় সেই জন্য আমি ভেবেছিলাম আমি ওখানে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পেরে উঠলাম না আমি শর্মি দেবী যে আপনি তো এত একজন খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আপনাকে তো দেখেই লোকজন চিনতে পেরে যায় কিন্তু আপনি দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে সেখানে যাওয়ার সাহসটা কেন করলেন स्वभावर প্রশংসা করছি আমি আপনাকে যে আপনি এখনো পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো সত্য বলেছেন কিন্তু এর পর যে কথাগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটু গন্ডগোল মনে হচ্ছে আমার কি কোন কথাটা আমি তো সব কথা আপনাকে সত্যি সত্যিই বলেছি হ্যাঁ আর একটা কথা ওখান থেকে বেরোবার পর কিন্তু আমি সঞ্জীবকে ফোন করে আমি সমস্ত কিছু ইনফর্ম করে দিয়েছিলাম এরকমটা কি হয়েছিল সঞ্জীব বাবু ইয়েস অনার এটা সত্যি আর তারপরেই আমি ভূমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাই তো যখন আপনি সেখানে পৌঁছলেন তো ভূমিকা দেবীর পরিস্থিতি তার অবস্থা কিরকম ছিল খুব খারাপ ছিল কি করছো তুমি নিজের কি অবস্থা করেছো ভূমিকা তোমার শরীর এমনিতেই অসুস্থ তার উপর তুমি टैबलेट ने I promise you, shop ठीक हो जाए कोनो ना कोनो रास्ता बेरो बे भूमिका, okay? आप तो तो तुम ही शुरू करो, okay? Please, come. है बोलो, है मैं आज ची. और हमारे पूरों विश्वास रहे चाहिए यानर जे भूमिका दे बीर ओये रकम अबुस्थर जो नो दाई ए ईशोर मी दे बी. आमी, आमी क्या नो responsible हबो, आमी की कोडे ची. छापने
ইয়রের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে যেই দিনে ভূমিকা দেবীর মৃত্যু হয়েছিল সেই দিনে দুপুরবেলা উনি ওনার ডক্টর ডক্টর পলনিটকারকে ফোন করেছিলেন অ্যাকচুয়ালি ভূমিকা দেবীর বেশ কয়েকদিন ধরেই খুব ব্যথা হচ্ছিল পেটে আমি ওনাকে পেন কিলার তো দিয়েছিলাম কিন্তু আমার এটা কিডনি স্টোনের সিমটমস মনে হচ্ছিল এই জন্য আমি ওনাকে সোনোগ্রাফি আর ইউরিন টেস্টের জন্য বলেছিলাম বাট আনফর্চুনেটলি উনি কোনো টেস্ট করাননি যেদিনকে উনি মারা গিয়েছিলেন সেই দিনই দুপুরবেলায় উনি আমাকে ফোন করেছিলেন আর বলেছিলেন যে পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে তো আমি ওনাকে তখনই ইউরিন টেস্ট করতে বলেছিলাম আর আমার ছেলেটাকে ইউরিনের স্যাম্পেলটা কালেক্ট করতে প্রায় চারটে নাগাদ হোটেলে পাঠিয়েছিলাম আর ওই স্যাম্পেলটাকে আমি ল্যাবে টেস্ট করতে পাঠিয়ে দিলাম এই সব কথা আদালতে এখন বলবার অর্থ কি মিস্টার পাঠক ওনার ইউরিন স্যাম্পেলের প্যাথোলজির রিপোর্টটা এসেছে এখানে যার থেকে দুটো বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে সর্বপ্রথম ওনার কিডনিতে স্টোন অর্থাৎ পাথর ছিল ইয়রনার আর দ্বিতীয়ত আর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ওনার ইউরিনে এক ধরনের বিশেষ প্রকারের বিশের অংশ বিশেষ পাওয়া গিয়েছে ইয়রনার এটা কি করে পসিবল মিস্টার পাঠক যদি ইউরিনে পয়জন থাকে তাহলে ওনার বডিতে এবং ব্লাডেও সেটা পাওয়া উচিত মিলড এটা খুব দুর্লভ প্রজাতির বিষ ছিল এটাকে ওনাজিন পয়জন বলে শুধুমাত্র এটাকে রিটেক্ট করার জন্য প্যাথোলজিস্টদের চার দিন লেগেছিল তাও তখন জানা গেল যখন ল্যাবে ইউএসএ থেকে স্পেশাল টেস্টিং কিট আনানো হয় এটার একটা বিশেষ গুণ আছে কি এটা রক্তে বা শরীরে ডিটেক্ট হয় না না এটার কোনো অ্যান্টিডোট আছে এটা শুধুমাত্র ইউরিন টেস্টের মাধ্যমেই জানা যায় কিন্তু তাও আবার বাহাত্তর ঘন্টার পর কিন্তু মিলড ততক্ষণে তো এই বিষটা নিজের কাজটা করেই ফেলে আর পেশেন্ট মারা যায় পয়েন্ট টু বি নোট এড ইউনার হত্যাকারীর এই এই বিষয়টা পুরোপুরি জানা ছিল যে এই বিষের প্রভাবটা ঠিক কি হতে পারে আপনি বলুন ডাক্তারবাবু কোনো ব্যক্তিকে এই বিষটা সেবন করালে ঠিক কি হতে পারে যেমন ধরুন পেশেন্টের বমি হওয়া জ্বর হওয়া শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া মাথা ব্যথা দুর্বলতা এগুলোই তার মেজর সিমটমস ইয়নার ভূমিকা দেবীর অবস্থার যে বর্ণনাটা আমরা শর্মি দেবী আর সঞ্জীব বাবুর কাছ থেকে পেলাম এটা স্পষ্ট যে এই সমস্ত প্রভাব ভূমিকা দেবীর শরীরে প্রকট হচ্ছিল আস্তে আস্তে সেই সময় বিশেষজ্ঞরা ভেবেছিলেন যে ভূমিকা দেবীর ওপর এই ধরনের প্রভাব মদ আর ড্রাগসের অতিরিক্ত সেবনের কারণে হচ্ছে হয়তো কিন্তু সেরকমটা হয়নি ইয়নার ওনার ওপর ওনাজিন বিষের অংশ পাওয়া গিয়েছে অর্থাৎ ওনাকে ওনাক্সিন বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয় সঞ্জীব সোনি এই দেশের সবচেয়ে বড় চেয়ারে বসার প্রবল দাবিদার দেশ বিদেশের অনেক সাইন্টিস্ট অনেক মেডিকেল এক্সপার্টের সাথে এনার কন্ট্যাক্ট আছে দেখা সাক্ষাৎ হয়েই থাকে ওনাদেরই কারোর থেকে আইডিয়া পেয়েছেন আর আইডিয়া পাওয়ার পর নিজের স্ত্রীর ওপরই সেটা প্রয়োগ করলেন মিস্টার প্রসিকিউটার এই রকম অলিক কল্পনা না করে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকলে সেটা পেশ করুন আই এম সরি ইয়র অনার এখন তো নেই কিন্তু তাও যে প্রমাণ আছে এগুলো মিস্টার সঞ্জীব শনির দিকে ইশারা করছে এবার অন্তত ওনার বেল পাওয়া তো উচিত নয় ইয়রনার আমি আদালতের কাছে এরকম কোনো আবেদন করতে চাইছি না শুধুমাত্র এইটুকু চাইছি যে আমাকে একটু সময় দেওয়া হোক যাতে আমি এই কেসটার ওপর আগে একটু খোঁজ খবর নিতে পারি কয়েকটা বিষয় জানতে পারি আর সত্যিটাকে আদালতে তুলে ধরতে পারি ঠিক আছে মিস্টার পাঠক এই আদালত এই কেসের আগামী শুনানি পর্যন্ত মুলতুবি করা হলো কেডি স্যার আমি হোটেল রুমের ভেতরে বাইরে ওপরে নিচে সব জায়গায় খুঁজে নিয়েছি কোনো সূত্র খুঁজে পাইনি আচ্ছা তো এই ভূমিকা দেবী ওখানে হোটেলে গেলেন তার আগে উনি কোথায় ছিলেন হয়তো বাড়িতেই ছিলেন কিছু খুঁজছেন বরুণবাবু কিছু না রন্ধীরবাবু আপনি যেভাবে সুশান্ত আর ভূমিকার ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলেন এখনো কি এরকম কোনো জিনিস বা কথা আছে যেটা আপনি দেখুন আপনি সঞ্জীববাবুর ওয়েল উইশার সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করছি সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না 
কিছু ছোট কথাবার্তা বা বেকার জিনিস হয়তো আমাদের কাজে আসবে রিওনার ভূমিকা দেবীকে মারার অস্ত্রটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এই চিঠিটা এটা সাহায্য ভূমিকা দেবীকে হত্যা করা হয়েছে मन पड़े कि যেদিন ভূমিকা মারা গেল সেদিন সেদিনই আমি এই চিঠিটা পাই ওর ওপর হাইলি কনফিডেন্সিয়াল লেখা ছিল আমি লেটারটা পড়ার আগেই ভূমিকা সেটা পড়ে নিয়েছিল আর আমাকে খোঁটা মেরে লেটারটা দেয় তারপর আমি ওই লেটারটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমার কুর্তার পকেটে রেখে দিয়েছিলাম আর ওই কুর্তার পকেটে যে কুর্তাটা আপনি সেই সময় পড়েছিলেন ঠিক যখন পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করেছিল আর তারপর পরের দিন जो अपन पीए श्रीवस्तवबाबू आपनर जो नतून जमा नहीं आसें से ही वस्त्रगुल चले आसें हाँ और चिठीटा कुरतार पकेटे छो आगे ना संजीव बाबू ये चिठीटा आपनर ओ कुरतार पकेटर मध्य छा आपनर पीए श्रीवस्तवबाबू सामने रेखे ये यार सहायक वरुण अनेक आग्रह श्रीवस्तवबाबू ये चिठीटा ओके दिए दे সব মিলিয়ে সংক্ষিপ্ত সার হলো ইয়নার যে চিঠিটা সঞ্জীব বাবুকে পাঠানো হয়েছিল কারণ এর মধ্যে লাগানো বিষটা সঞ্জীব বাবুর জন্য ছিল দুর্ভাগ্যবশত ওনার স্ত্রী ভূমিকা দেবী চিঠিটা পড়লেন আর ওই বিশেষ শিকার হয়ে গেলেন মিস্টার পাঠক আগে আপনি এত দৃঢ়ভাবে কি করে বলছেন যে এই চিঠিটা মিস্টার সঞ্জীব সোনের জন্যই ছিল এই এখানে ইয়নার এর মধ্যে সঞ্জীব বাবুর নাম লেখা রয়েছে হাইলি কনফিডেন্সিয়াল तो चिठर मध्य लेखा रही है जो मिस्टर संजीव सोनी आपनी देशर प्रधानमंत्री हवार एकदम योग्य नन आपनी एक ठगबाज व्यक्ति आपनी आपनर स्त्री के ठका और आपनर प्रेमिकार सम्बन्धे जी और एखे पी एम एर चेयारे से ही बसबें जे तर सत्यार अधिकारी हबें एट स्पष्ट जो हत्याी संजीव बाबू के हत्या करार चेषा कर दुर्भाग्यवशत और स्त्री के हत्या कर फेले যে আমাদের নেতাকে মারার চেষ্টা করছে তাকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দাও এটা উগ্রপন্থীদের হামলা অর্ডার অর্ডার দয়া করে আপনারা শান্ত থাকুন কেরিবাবু আমাকে মারার পরিকল্পনা কে করতে পারে সঠিক প্রশ্ন ইয়ে অর্ডার আর এই প্রশ্নটা আমাকেও যথেষ্টই বিচলিত করেছিল আমার কাছে শুধু এইটুকু তথ্য ছিল যে এই ওনাজিন নামক বিষ যেটা রয়েছে সেটা ক্যাস্টার থেকে তৈরি হয় এত কম তথ্য নিয়ে আমি হত্যাকারী পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছই যাই হোক না কেন আমি সন্দেহের বসে সমস্ত ব্যক্তির মোবাইল ফোনের তালিকা চেক করি আর তো জানতে পারি যে একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি তেসরা নভেম্বর সকাল সাড়ে এগারোটার সময় মার্জিপাড়া গিয়েছিল ইয়নার এই মার্জিপাড়ার বিশেষত্ব হচ্ছে ইয়নার যে ওখানে অনেক গুদাম রয়েছে যেখানে ক্যাস্টার রাখা থাকে আর শুধুমাত্র এতটাই নয় ইয়নার ওই বিশেষ ব্যক্তির মোবাইলের তালিকা থেকে এটা জানতে পারা যাচ্ছে যে ও কানহেডি কেভস গিয়েছিল ইয়নার কৌতূহল বশবর্তী হয়ে ইয়নার আমি আমার সহায়ককে সমস্ত জায়গায় পাঠিয়েছিলাম কানহেডি কেভস এই ইয়নার ক্যাস্টারের অংশ একটা বিশেষ মিশ্রণ আকারে পাওয়া গিয়েছে কিন্তু শুধু মোবাইল ট্র্যাকিং এর উপর ভিত্তি করে আপনি কাউকে অপরাধী আখ্যা দিতে পারেন না মিস্টার কেডি আমার বক্তব্যের এটা গুরুত্ব ছিল না ইয়নার আমরা এর পরেও খোঁজ খবর নিয়েছি যেই কোরিয়ার কোম্পানির মাধ্যমে এই চিঠিটা সঞ্জীব বাবুর কাছে পাঠানো হয়েছিল সেখানে খোঁজ খবর নিয়েছি আর সেখান থেকে আমরা এটা জানতে পেরেছি যে যে কে এই চিঠিটা সঞ্জীব বাবুকে পাঠিয়েছিলেন আর যেরকমটা আমার সন্দেহ ছিল সেরকমটাই হয়েছে ইয়নার যে ব্যক্তি চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন তার নাম ঠিকানা সবই জাল ছিল ইয়ন কিন্তু এই চিঠিটা দেশের ভাবি প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হচ্ছিল সেই কারণে কোরিয়ার কোম্পানির লোকজন ওই ব্যক্তি সম্বন্ধীয় তথ্য তাদের কাছে রেখেছিল ইয়নার 
যখন তাদের কাছ থেকে ওই ব্যক্তির বর্ণনা পাই তো আমি চমকে গিয়েছিলাম মিস্টার পাঠক আগে এই আদালত জানতে এতটুকুই আগ্রহী নয় যে আপনি ভাবের জগতে আছেন নাকি অন্য কোথাও প্লিজ একবার আসল কথায় আসুন না মমতা কথা আমি আসবই অনার কিন্তু তার আগে আমি সেই ব্যক্তিকে এখানে কার করে রাখতে চাইবো যিনি আমাদের সাহায্য করেছেন সঞ্জীববাবুর প্রিয়ে শ্রী শ্রীবাস্তববাবু আমি সঠিকভাবে কিছু বলতে পারবো না কিন্তু ওর চাল চলন আমার কিছুটা অদ্ভুত লেগেছিল আর যেদিন থেকে সঞ্জীববাবু জেলের মধ্যে বন্দি ছিলেন সেই দিন থেকে প্রতিদিন রাতে কে ওনার ঘরে ঢুকে সব কিছু ওলটপালট করত আর যখন জিজ্ঞেস করলাম তো আমাকে বকুনি দিল আর চুপ থাকতে বলল এই ব্যাপারটা আমার খুব অদ্ভুত লাগলো এই কারণে ওই দিন বরুণবাবুকে বললাম এটাও বলে দিন যে কে ছিল সেই ব্যক্তি সঞ্জীববাবুর দিদি মালিনী দেবী আপনি করলেন কিছু সময় পরেই এই উত্তরটা আপনি স্বয়ং দেবেন কিন্তু তার আগে আমি সঞ্জীব বাবুকে জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে সঞ্জীব বাবু এই যে আপনার চিঠিপত্র ইত্যাদি ইমেল এই সমস্ত এই সব কিছুর এই সব কিছু দেখভাল এগুলো কে করে না কে সামনা এই সব কিছু তো মালিনী দিদি দেখে কিন্তু সেদিন এই চিঠিটা ও না খুলেই আমাকে পড়তে দিয়েছিল সঞ্জীব তোমার একটা চিঠি এসেছে তুমি এটা নিজেই পড়ে নিও দিদি সব ইমেলস ফ্যান মেলস এগুলো তো তুমি সব পড়ো তুমি পড়ে নাও আমার এখন একটু কাজ আছে সঞ্জীব সেটা অন্য কথা চিঠিটার ওপর লেখা রয়েছে হাইলি কনফিডেন্সিয়াল আমার মনে হয় এটা তোমারই পড়া উচিত ঠিক আছে এই শোনো এটাকে স্টাডি রুমে রেখো আমি পরে পড়ে নেব ঠিক আছে স্যার তুমি তুমি এখানে কি করছো আর এটা কি হচ্ছে তুমি আমার জিনিসে আবার হাত দেওয়া শুরু করেছো হাইলি কনফিডেন্সিয়াল তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ডেরই হবে একবার পড়েই ঠিক এই রকম ভাবেই দুর্ভাগ্যবশত সঞ্জীববাবুর স্ত্রী এই চিঠিটা পড়ে ফেললেন আর মৃত্যু হলো ওনার না খুলেই আপনাকে উনি চিঠিটা পড়তে দিলেন যেখানে উনি সবসময় চিঠি পড়ে তারপর খোলা চিঠিটা আপনাকে দেন এক্ষেত্রে এটা কেন করলেন আপনি এই কারণেই দিয়েছিলাম কেননা ওতে প্রাইভেট আর কনফিডেন্সিয়াল লেখা ছিল আমি ভাবলাম ইলেকশনের সময় তো হতে পারে কোনো স্পাই বা কোনো ডিটেকটিভ ওকে স্পেশাল কোনো ইনফরমেশন দিয়েছে সেই জন্য এটাই বেটার ছিল যে সঞ্জীব নিজেই চিঠিটা পড়ুক সেটা করে কি আমি কোনো দোষ করেছি এখনো পর্যন্ত সেটা প্রমাণিত হয়নি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেটা হয়ে যাবে এবার আপনি এটা বলুন যে আপনি ওই মার্জিপাড়া কেন গিয়েছিলেন আর দেখুন কোনো রকম অজুহাত আপনি দেবেন না কারণ আপনার আপনার দূরভাষ যন্ত্রের তালিকাটা রয়েছে আমাদের কাছে আর ওই যে ওই বিক্রেতা যার কাছ থেকে আপনি দশ কেজি ক্যাস্টার আপনি সেদিন কিনেছিলেন তাকে আপনার ছবিটা যখন আমরা দেখালাম উনি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরে গেলেন কেন গিয়েছিলেন ওখানে কি করতে চাইছিলেন আপনি এই এত এত ক্যাস্টার নিয়ে আমি আসলে ক্যাস্টার অয়েল বানানোর চেষ্টা করছিলাম ক্যাস্টার অয়েল বানানোর চেষ্টা করছিলেন নাকি ওনাজেন বিষ বানানোর চেষ্টা ওনাজেন বিষ আমি এর আগে এই নামটাও শুনিনি আপনি যদি প্রথম ওনাজিন নামটা শুনে থাকেন তাহলে আপনার কম্পিউটার আপনার আগে এই নামটা জানলো কি করে সেটা একটু বলবেন আপনি তো জানেনই না যে আপনার কম্পিউটারটা এখন আমাদের কাছে রয়েছে জানেন না আপনি এই দেখুন এখন আমি এই গেলাম আর আপনার কম্পিউটারটা নিয়ে আমি আপনার কাছে আসছি এই দেখুন এই আপনার ল্যাপটপের মধ্যে এই দেখুন আমি কি ঠিক কথা বলছি নাকি আমি ঠিক কথাই বলছি কি বলেন আপনি এসব কি হচ্ছে কেডি ওনার আমার প্রথম থেকেই ওনার ওপর সন্দেহ ছিল কিন্তু ভাবছিলাম আমি যে কোনো রকম সাক্ষ্য ছাড়াই ওনাকে কিভাবে আদালতের সম্মুখে আমি পেশ করি আমার মনে এই প্রশ্নটা উঠল যে মালিনীর মতো একজন সাধারণ ব্যক্তির কাছে এই ওনাজিন বিষ বানানোর প্রক্রিয়া এটা কিভাবে কিভাবে উনি করলেন 
দুটো প্রক্রিয়া হতে পারত ইয়নের হয়তো কোনো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে উনি করেছেন আর না হলে যেরকম প্রচলিত রয়েছে আজকাল ইয়নার ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেটার খোঁজ করেছে ইয়নার ওনার ইন্টারনেট পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আমরা শ্রীবাস্তববাবুর কাছে আবেদন করলাম উনি ওনার ল্যাপটপটা আমাদের এনে দিলেন আর ওনার ল্যাপটপের হিস্ট্রির মধ্যে থেকে আমরা এগুলো জানতে পারলাম ইয়নার হাউ টু কিল্ড সামবাডি অ্যান্ড নট গেট কট কিভাবে কাউকে হত্যা করা যায় আর ধরা না পড়া যায় কেন 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 এতটাই দরকার পড়লো আপনার এটা খোঁজার বলুন অনাজিন বিশের মাধ্যমে কাউকে হত্যা করতে সঞ্জীবকে মারার জন্য উপায় খুঁজছিলাম অর্ডার অর্ডার সঞ্জীব বাবুকে হত্যা করার জন্য পদ্ধতি খুঁজছিলেন আগে হ্যাঁ এরপর বলুন আমার থেকে ছোট ছিল সেই জন্য সবাই ওকে ভালোবাসত সেই সব জিনিস যেগুলো আমার পাওয়ার কথা ছিল সেগুলো সঞ্জীব আগে পেত বই খাতা খেলনা গাড়ি মোবাইল সব কিছু এমন কি সিএম এর সিটটাও আমি বেশি ট্যালেন্টেড আমি বেশি ডেডিকেটেড বেশি এক্সপিরিয়েন্স আমার তাও সব কিছু সঞ্জীবকে দিতে হলো আর এখন যদি ও পিএম হয়ে যায় তাহলে কি সারা জীবন আমি ওর গোলামি করে যাব না এটা আমি কখনো মানব না সেই জন্য পিএম হওয়ার একটাই রাস্তা ছিল আমার কাছে সঞ্জীবকে মেরে ফেলা তাহলে পথে আমার হয়ে যাবে তারপর ওই ইউনাজিন পয়সনের লেটারটা খুঁজে ডিস্ট্রয় করে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বুঝতেই পারলাম না চিঠিটা গেল কোথায় দিদি আমার প্রতি তোমার এত হিংসে আর আমি জানতেও পারিনি দিদি একবার বলে দিতে তাহলে আমি হাসি মুখে পিএম এর পোস্টটা তোমাকে দিয়ে দিতাম এই আদালত ভূমিকা সনিকে হত্যার অপরাধে মালিনী পুরোহিতকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে আর শ্রী সঞ্জীব সনিকে এই কেস থেকে সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছে দ্য কেস ইজ ক্লোজ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.